কি লেখা আছে বোর্ডে কমপ্লেক্স পেন্ডুলাম না জটিল দলক এখন এটা দেখে মনে হতে পারে যে কি ধরনের জটিল জিনিসপত্র চলে আসছে তো প্রথম ডেফিনেশন হচ্ছে জটিল দলক কি জিনিস কেউ কি বলতে পারবা অ্যান্সার হচ্ছে জটিল দলক মানে যে কোনো বস্তু ধরো আমি বললাম যে আমার কাছে মনে করে ফোনটা আছে আমি ফোনটাকে এখানে একটা স্কু দিয়ে পুতে রাখছি ওকে ইম্যাজিন একটা স্কু দিয়ে পোতা আছে এবার যদি আমি একটু হালকা ধাক্কা দিই তাহলে সে কিন্তু তাকে দুলতে শুরু করছে এভাবে এই যে দুলতে শুরু করলো এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে জটিল দলক আর সরল দলক ছিল হচ্ছে আমি যদি একটা সুতার সাহায্যে কোনো বস্তুকে ঝুলাই তখন তার নাম হচ্ছে সরল দলক তাহলে জটিল দলকের পর্যায়কাল বের করা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং আমরা এটা করার পর দেখবো আমরা অনেকগুলো জিনিসকে একটা সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারছি তো আমরা প্রথমে একটা জটিল দলক চিন্তা করি আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের কাছে যে কোনো আকৃতি একটা বস্তু আছে আর এই বস্তুটাকে আমরা এই বিন্দুতে একটা স্ক্রু দিয়ে আটকে রাখছি আর বস্তুটাকে তুমি ধরে নেওয়া হচ্ছে মোটামুটি এরকম আকৃতি কোনো একটা বস্তু ধরে যাক এইটা আমাদের বস্তুটা শেপ प्रथम कथा वस्तु बिंदु स्क्रू दे पुते रखे रहा स्क्रू पॉइंट भर केंद्र क्या प्रकाश करते भर केंद्र अवस्थान भेक्टर नाम दिल और मन जा मध्यवर्ती তো এখানে তোমার একটা ব্যাপার এভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমি যদি একটি স্প্রিংকে টান দিই তাহলে সে আগের অবস্থায় লাইন বরাবর ব্যাক করে তা এই ক্ষেত্রে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যয়নী বল আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু ঘুরতেছে রাইট আমি বস্তুকে এই বরাবর টেনে ছেড়ে দিছি বস্তু আবার ঘুরতে ঘুরতে আগের অবস্থানে ব্যাক করছে তো এখানে যেটা কাজ করবে সেটা নাম হলো প্রত্যয়নী টর্ক আমি যদি এখন এই বস্তুর উপর জাস্ট বস্তুর উপর প্রত্যয়নী টর্ক হিসাব করি প্রত্যয়নী টর্ক হিসাব করি তার এই টর্কের মান হবে টাও রিস্টোরিং এই টর্কটা কে কে প্রদান করছে বস্তুকে আসলে প্রদান করছে মূলত এম জি তাহলে টর্ক মানে কি ছিল আর ক্রস এফ মানে আর এফ সাইন থেরা তাহলে এখানে আর মানে হচ্ছে বি আর এফ মানে হচ্ছে এম জি আর সাইন থেরা মানে কোনো থেরা তাহলে এখানে আমাদের প্রত্যয়নী টর্কের মান দাঁড়াবে হলো এম জি ইন্টু বি ইন্টু সাইন থেরা আর এই প্রত্যয়নী টক এই বস্তুকে আগের অবস্থানে একটা তরল প্রদান করবে তো তুমি এটাকে লিখতে পারবা সিম্পলি এটি গোস্ত হচ্ছে মাইনাস আই ইন্টু আলফা ওকে এই ব্যাপারটা স্প্রিং এর মতো তুমি চিন্তা করো তাহলে আমি স্প্রিং এর জন্য কি লিখতাম এ পি কস্ট হচ্ছে আমাদের তোমার কে এক্স আর এটা সমস্যা তুমি লিখতে হচ্ছে মাইনাস এম এ অথবা এটা ওভাবে লিখতে পারতাম যে এ পি কস্ট টু মাইনাস কে এক্স এ কস্ট টু এম এ আমি ওই জিনিসটাই কিন্তু লিখছি এখানে তবে এফ এ বদল আসছে টক लिखते मोटामुटी এখন দেখো এই আই তো আই আই দিয়ে ভাগ করো আর আলফা মানে কি বলতো 
आलफा मैं तुम लिखते डी टू थे प्लस एम जी बी थे टू जिरो तरण मत रो कौनिक तरण कौनिक सरण मैं जो कौन से सुरे गर्ती स्टेपे जो है डी टू थे डी टी टू प्लस ये लेखा जाए एम जि बी डिवाइडेड बै आई इंटू थे इक्स टू जिरो एम शिओर तुम जो क्लस लेक्चारे प्रथम थे शेष पर्त देखे थको ये अवश्य तुम्हारे परिचित मना है ये देखो एक डिफारेंसियल इक्ुएशन एवं इक्ुएशन बोल तो ये जो टर्म विद्यमान यार्म टर्म आसने कि प्रकाश कर यह टर्म प्रकाश कर स्कोयर रईट डी टू थे डी टी टू प्लस ओमेगा स्कोर थे टू जिरो सो यही जस्ट हमारे मोटामुटी कौनिक कम्पांग ओमेगा स्कोयर सो तुम एन ओमेगा स्कोयर समान समान जो एम जि बी डिवाइडेड बै आई लिखो तेल देखो हमारे ओमेगा मान कत रूट ऑफ आर डेरवान और ओमेगा मान कि जी जो हम टोस पाए डिवाइडेड बै टी और एखे मैं पाँची हम रूट ऑफर एम जि बी डिवाइडेड बै आई सो तुम एखान खूब सहजे क्योंकि टी बेर फैलते पर टी मान हम कमप्लेक्स पेंडुलम जो पर्याकाल तुम से पर्याकाल बेर करते पर्याकाल मान तुम दाड़े हलो टू आई स्पाई जस्ट रूट ऑफर आई एक्सैक्टलि आई डिवाइडेड बै एम इंटू जि इंटू बी सो दिस इज व्यलिड फर ए कमप्लेक्स पेंडुलम कमप्लेक्स पेंडुलम पेंडुलम पोर्सिलेशन पर्याकाल तो ये तुम्हें बाकी अंश ना देखा तुम्हारे जस्ट एक मुखस्त क्वेश्चन मन है चमत्कार किसी एप्लीकेशन आज कथागुल मन दिए खेल करो इमेजिन करो आई मान कि आई मान छो जो पॉइंट सपेक्ष स्क्रू दे पोता आई पॉइंट सपेक्ष एट जड़ता भ्रामक ओके और बी मान छो ये बिंदु थे तरह भर किंड पर्त दूरत तो धरो हमें तुम्हें एट एप्लीकेशन देखें धरो तुम्हें बला हलो एक लम्बा रड से एक लम्बा एक रड ये रड मैं को प्रान सपेक्षे मन करा जा स्क्रू दिए जयन कर रखी ठीक है एक् ये वस्तुरा भर केंद्र कथा ये रडे दर्घ्य तुम्हें धरे नाम हम कैपिटल एल एट दर्घ्य हमें कैपिटल एल मन कर लम तो अवश्य भर केंद्र है तुम्हारे मोटामोटी सेंटारे दैट मीस ये बिंदुते भर केंद्र है तो ये हे सेंटर अफ मैथ एन जो वस्तु के एक घुषी दी बैठा टोका दी तो तुम वस्तु के क्यों देखा से भाव बैक एंड फोर्थ सुइंग करते थे तो यार नाम हम तुम्हें मना रखो नाम हम बार पेंडुलम ओके ये दोलक बट बारे मत देखते सो दिस इज कल्ड बार पेंडुलम बार पेंडुलम ठीक है सर एखी बार पेंडुलम दायित्व हम आगे दुईटा जिन बेर से आई कत अच्छा तो बार पेंडुलम देखो ख्याल कर बुझ एटुकु जस्ट एटुकु हमारे बी कारण यान शुरू कर भर केंद्र पर्त हमें बोलते बी तर बर मान हो जस्ट एल बै टू और कथा आसते आई कत आई एक मन कर देखो एक रड एर एक प्रान सपेक्षे जो रडटा घरे तेल आई एम आन वन ब्री एम एल स्कोर ये तुम जी ना बुझे थको तुम अफकोर्स जरता भारत कर पड़ो ना बुझे पाओना तो हमें टी एर मान दाड़ा हो टू पाई रूट आई कत बोलती आई हे प्रान सपेक्षे तरह जरता भ्रम एक सैड बा प्रान सपेक्षे एंड दैट इज वन ब्री एम एल स्कोर बम जि बी बी मान एल बु देखो बेपार बुझे पड़ना क्या हमें जस्ट एक बार पेड़ लम चिंता करें एटार जो आई एर मान लिखी और यटार जो अब ए एम जि बी एर बदले बर मान लिखी तेल एम एम बद तर एक एल बद सो तुम्हार टी एर मान दाड़े हलो ख्याल करो टू पाई तरह दुई चले जाब पड़े सो दैट इज गोईंग टू बी टू एल डिवाइडेड बै थ्री जी तो हमारे एक बार पेंडुलम टाइम पिरियड मान तेल तुम्हें तुम एक मैप दिल एम जो हमारे एक बीस सेंटीमिटार दौर्घ्य रड आता मन कर बीस सेंटीमिटार दौर्घ्य रड हमें यान के छिद्र कर स्कूल जयन कर रखी एब जो एक धक्का दी तर धक्का दी जे रखम भाव में दूरबे ये दौरकाल बेर करो तो तुम्हार शुदुम्रा दरकार हे रडर लेंथ कत रडर लेंथ एल तुम जो जाओ तुम सहजे एल एर मान एखे बसिए दी तुम हे टी एर मान बेर करते तो ये देखो हमारे ये एक छोट एप्लीकेशन तो हमारे यहाँ हम जेनारे समीकरण तुम्हें सहाजे जो अबजेक्टर पर्याकाल बेर करते जो तुम्हें आई एर मान और बर मान जाओ हमें तुम्हें राय क्लसिक एक्साम्पल दी 
ধরো তোমার কাছে একটা ডিস্ক আছে এই ডিস্কের ব্যাসার্ধ তুমি জানো আর ডিস্কের ধরা যাক ভর তুমি না জানো ভর জানা দরকার নেই তোমার সো তুমি একটা ডিস্কে ধরা যাক ছিদ্র করে কোথাও আটকে রাখছো ইমাজিন যে আমাদের এটা একটা ডিস্ক এটা একটা ডিস্ক এই ডিস্কের এই প্রান্তে তুমি আসলে এটাকে মনে করো স্ক্রু করে রাখছো এবার কথা হচ্ছে আমি যদি এই বিন্দুতে ছিদ্র করে রেখে দেই তারপর যদি আমি টোকা দেই তাও আমি কিন্তু দেখবো যে এই ডিস্কটা একবার এইদিকে যাচ্ছে আর একবার কোন দিকে যাচ্ছে এইদিকে যাচ্ছে स्क्रू करते তো এই আইটা বের করার জন্য তোমার কাজ হচ্ছে সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য ব্যবহার করা বুঝতে হবে এটা না বুঝতে পারে কিছু করার নেই তো এই সমান্তরাল অক্ষ উপপাদ্য কি ছিল যে আমি যদি এই ডিস্কের এই সেন্টারের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক জানি তাহলে এর সাপেক্ষে প্যারালাল আমি এই অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক বের করতে পারবো কারণ এই অক্ষ এবং এই অক্ষ হচ্ছে প্যারালাল তাহলে এই আই ছিল হচ্ছে আমাদের আই সেন্টার অফ ম্যাস প্লাস এম এইচ স্কোয়ার চ্যাপ্টার स्कोर डिस्क खूब जटिल होमवर्क तुम मन करो तुम स्क्रो जो प्रांते ना दिए तुम्हें যে তুমি স্ক্রুটা দিস হচ্ছে ধরো এখানে ধরো এখানে তোমার স্ক্রু দেওয়া আছে আর এই দূরত্বটুকু হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আর বাই টু তাও কিন্তু বস্তু সিলেক্ট করবে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই অসিলেশনে টি বের করতে হবে অ্যান্ড দ্যাটস ইউর হোমওয়ার্ক তুমি এটা অবশ্যই করবা শুধুমাত্র আমার এই আই এর মানটা চেঞ্জ হবে জড়তার ভ্রামক চেঞ্জ হবে আর বি চেঞ্জ হবে বাদ বাকি সব কিন্তু আসলে সেম থাকবে তো মাস্ট রাইট এখন আমাদের সব থেকে সহজ যে কেসটা বাদ আছে সেটা ছাড়া সরল দোলককে আমরা এই সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করতে পারি কিনা তাহলে চলো আমরা দেখে ফেলি যেটা পেন্ডুলামকে কি আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবো কি পাবো না তাহলে নর্মাল একটা সরল দোলকের ডেফিনেশন থাকে কেমন বলতো থাকে এরকম যে আমাদের একটা মনে করো ভরহীন সুতা আছে এরকম আর এই ভরহীন সুতার প্রান্তে তুমি একটা ভারী বস্তুকে ঝরে রাখছো এরকম একটা খুব গম্ভীর একটা সংখ্যা দেওয়া হয় তাই তো কথা হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ভরহীন কেন বলা হচ্ছে কারণ এটা যদি ভরহী না হয় তাহলে এরও কিন্তু একটা জড়তার ভ্রামক থাকবে এবং সেটা তোমাকে কেমন করতে হবে তাহলে আমাদের এই বস্তুটার কার্যকরী দৈর্ঘ্য মনে করা যাক হচ্ছে এল আর পুরো ভরটা আছে আমাদের এখানে আমাদের এটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র পুরো বস্তুটার আর এর ভর হচ্ছে ওকে তাহলে আমি এখন জানতে চাই যে এই পেন্ডুলামের এটা হচ্ছে সরল দোলকের সরল দোলকের এর পর্যায়কালে মান কত হবে তাহলে এখানে তুমি আগে বলতে পারবে যে আয় কত হবে এখানে কিন্তু কোনো সুতার রোতার কোনো আই বা জড়তার ভ্রামক নাই তাহলে আমার এখানে যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো টু পাই জাস্ট রুট আই এর মান হবে এম ইন্টু এল স্কোয়ার তাই না এম ইন্টু এল স্কোয়ার এল মানে সুতার দৈর্ঘ্য আর নিচে আমার আসবে হচ্ছে এম জি ইন্টু বি বি মানে ঝুলন বিন্দু থেকে ভর কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব তা এই দূরত্বটাও কিন্তু আর কিন্তু আমার এল তাহলে আমি যদি এখন এই এল এল বাদ দিই আর এম এম বাদ দিই তখন আমার এই টি ফর সিম্পল পেন্ডুলাম এর মান হবে হচ্ছে টোয়াইস পাই 
just root over L divided by G. এবং তুমি এই সমীকরণ অফ কোর্স আগে দেখছো যে একটা পেন্ডুলাম বা একটা সরদলককে আমরা মোটামুটি এই সমীকরণের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি বা প্রকাশ করতে পারি আমরা সরদলক নিয়ে একটা বিশদ এলাবোরেশন সামনে দিব বাট মোটামুটি এই সমীকরণটা তুমি দেখো খেয়াল করে যে এখান থেকে আসছে তাহলে তোমাকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই সমীকরণ আর এই সমীকরণের মধ্যে কোনটা সাধারণ সমীকরণ তুমি অ্যান্সার দিবা যে এইটা হচ্ছে সাধারণ সমীকরণ আর এটা হচ্ছে তার একটা স্পেশাল কেস তার একটা সিম্পলি আমাদের একটা স্পেশাল কেস আর এইটার নাম হচ্ছে আমাদের কি বলতো এটা হচ্ছে জেনারেল কেস তাহলে তুমি এই সমীকরণ মনে রাখতে পারলেই যে কোনো আকৃতির বস্তুর জড়তার ভাবো অবশ্যই বের করতে পারবা